Matematiğin 31. sorusu arkadaşlar. Koordinat sisteminde bir trigonometri sorusu. Şimdi burada bir pergelimiz varmış. Melek arkadaş saat ve tersi etrafında göndermiş. Bir B noktası elde etmiş arkadaşlar. Birinci ve ikinci bölgede o merkez eşit yaylar elde ediliyormuş demiş. O zaman eşit yaylar elde ediliyorsa arkadaşlar buradaki A noktası saat dön tersinde gittiği için aslında Y'ye göre simetri alınması lazım. Şuraya gelmesi lazım arkadaşlar. Bak şöyle olmuş oluyor. Bakın şunlar birbirine eşit yaylardı arkadaşlar. Şimdi burada bizden şu şu açıyı istiyor arkadaşlar. A, o, B açısı. Şimdi burada arkadaşlar bak şurası 3, şurası 2 değil mi? Bak şunları alfa alfa diyorum. Aslında bizden 2 alfayı istiyor. Arkadaşlar. Bakın burada kosinüslü, arc kosinüslü ifadeler var değil mi? Kosinüsten gidersek. Burada bak kosinüs alfa nedir? Bak şurası kök 13 tür Pisagor'dan arkadaşlar. Kosinüs alfa nedir? Komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 13'tür. Bakın burada kosinüs 2 alfayı bulursak arkadaşlar hani bizden 2 alfa isteniyor ya kosinüs 2 alfayı bulursak kosinüs 2 alfa aslında kosinüs 2 alfanın yarım açı formülünü yapmamız lazım. O da nedir arkadaşlar? Kosinüs 2 alfanın yarım açı formülü. Aslında 3 tane vardı arkadaşlar. Kosinüsü olan durumu yazalım. 2 kos kare alfa eksi 1. O zaman ne olur arkadaşlar? Kos alfa gördüğümüzde 2 bölü kök 13 yazarsak 2 çarpı bunun 2 bölü kök 13 karşı 4 bölü 13 eksi 1'den ne yapar arkadaşlar? Eksi 5 bölü 13 çıkar. Yani kosinüs 2 alfa arkadaşlar. Eksi 5 bölü 13 dur. O zaman 2 e, alfa nedir arkadaşlar? Ark kosinüs ark kosinüs arkadaşlar. Ark kosinüs 2 alfa ark kosinüs Eksi 5 bölü 13 olur. Yani cevap Adana şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Bu arkadaşlar 32. soruda da hem düzgün çokgen sorusu hem de arkadaşlar trigonometri sorusu. Şimdi burada ne varmış? Bir e, aslında 10 tane özdeş ikiz kenar şeklinde renkli bir kağıtla birleşik düzgün çokgen oluşturuyor. Aslında bir ongen oluşturuyor değil mi arkadaşlar? Şimdi İkiz kenar üçgen eşit uzunluktaki kenar uzunlukları birermiş arkadaşlar. Bak şunlar birermiş her biri. Bunları birmiş arkadaşlar. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bu şeklin çevresi isteniyor. Şimdi arkadaşlar düzgün e, ongen olduğu için bak şunlar bak çevrel çember çizdiğiniz zaman arkadaşlar buradaki her bir yayın gördüğü açı kaç derecedir? 360'ı ona bölerseniz 36 derecedir değil mi arkadaşlar? O zaman şuradaki merkez açım ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bak gördüğü 36 olduğu için burası 36'dır arkadaşlar. Şimdi buradaki hamlemiz şu arkadaşlar. Bize hani çevre isteniyor. Şu bir kenarı bulmam lazım. Bak bu ikiz kenar ya. İkiz kenarın meşhur durumu neydi? Bak tepe açısından dik atıyoruz değil mi arkadaşlar? İsterseniz şuradan atayım. Şuralar ne oldu? 18, 18 oldu değil mi arkadaşlar? Şuralarda x, x oldu. Aslında bizden 20 x isteniyor. Çünkü bir tane kenar 2 x ise 10 tane olduğu için arkadaşlar 20 x isteniyor. Şimdi x'i burada nasıl buluruz? Aslında arkadaşlar bakın e, açının karşısı ve hipotenüs belli değil mi? O zaman sin kullanacağız değil mi? Yani sin 18 x bölü 1'den değil mi? x ne yapar? Sin 18 yapar değil mi arkadaşlar? O zaman bize ne lazımdı arkadaşlar? 20x lazımdı. 20 çarpı değil mi arkadaşlar? Sin 18 olur cevap. 30. soru da arkadaşlar hem trigonometri var hem de arkadaşlar kök bulma var arkadaşlar. Yani iki tane kazanım vermiş aslında bize. Şimdi bize tanjant 22 buçuğun arkadaşlar hangi arkadaşımız doğru bulmuştur onu istiyor. Ya da hangi arkadaşlarımız doğru bulmuştur arkadaşlar. Şimdi burada birincisinde arkadaşlar Anıl yarım açı formülü kullanmış. Yani tanjant 2 alfa nedir arkadaşlar? 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa değil mi arkadaşlar? Bunu kullanmış yani. Tanjant 45 arkadaşlar. Yarısı 22,5 ya. 2 tanjant 22,5 
bölü 1 eksi tanjant kare 22 buçuk. Burada tanjant 22 buçuk gördüğü yer arkadaş a yazmış. Ondan sonra cemi arkadaşlar işler de işler yapmış. Şunu toparlamış. A kare artı 2 a eksi 1 eşittir 0 demiş. Ha burada diskinin mantığına bakmış arkadaşlar. Deltasına bakmış. Deltası arkadaşlar b kare eksi 4 a c'den 8 yapıyor. Oradan da arkadaşlar köklerini bulmuş. Aslında arkadaşlar burada iki tane kök var da tanjant 22 buçuk pozitif olacak değil mi arkadaşlar? Şimdi burada aslında eksi 1 artılı eksili kök 2 de arkadaşlar ee, eksi 1 eksi kök 2 olmaz. Eksi 1 artı kök 2 olur arkadaşlar. Bu doğrudur. Ee, Burak da arkadaşlar 22 buçuk 63 90 üçgenine den yararlanmış. Eee 22 buçuk 63 90 üçgen çizmiş. Şurası 45'ti arkadaşlar. Buradan 22 buçuk alarak arkadaşlar hem özel üçgen elde etmiş hem de ikiz kenar elde etmiş arkadaşlar. 45 45 90 üçgen arkadaşlar 1 1 kök 2'dir. İkiz kenar dolayı burası kök 2'dir. Tanjant o zaman 22 buçuk ne yapar? Karşı bölü komşu arkadaşlar. 1 bölü 1 artı kök 2 yapar. Ha bunlar farklı değil arkadaşlar. Bak burada aslında e Eksi 1 artı kök 2 ile arkadaşlar eşlerini kalırsak ne olur o zaman arkadaşlar? Eksi 1 artı kök 2 çıkar arkadaşlar. Yani Burak da doğru yapmış. Ama üçüncü seçenek arkadaşlar. Üçüncü seçenek Cem'in yaptığı e, trigonometre aykırı bir durum yapmış arkadaşlar. Tanjant 45 1 ise demiş. E, tanjant 22 buçuk 1 bölü 2'dir demiş arkadaşlar. Yanlış bir yargıdır. Bu yanlıştı. Yani doğru cevap veren Anıl'la Burak'tı arkadaşlar. 34. soru arkadaşlar. 6 koltuklu bir oyuncak sorusu arkadaşlar. Aslında bir çembersel bir durum oluyor değil mi? Şimdi burada iki şarkı varmış. Birinci şarkı arkadaşlar çaldığında saat yönüne dönüyormuş. İkinci şarkı da arkadaşlar çaldığında saat yönü tersine dönüyormuş. Saat yönü arkadaşlar şu şekilde negatif yön. Saat yönü tersi arkadaşlar şu şekilde pozitif yöndür. Şimdi e, oyuncağın bir tur arkadaşlar 45 saniye sürüyormuş. Şimdi birinci şarkı ne yapmış? 75 saniye mi çalmış? Şimdi aslında ne yapıyor? Saat yönünde önce bir tur attıralım arkadaşlar. 45 saniyemiz geçti mi? Kalan ne oldu? 30 saniye. Şimdi 30 arkadaşlar 45'in neydi arkadaşlar? 2 bölü 3'üdür değil mi? 30 45'in arkadaşlar 2 bölü 3'üdür. Yani 6 koltuktan ne olacak arkadaşlar? 6 koltuğun 2 bölü 3'ünü yapar. 4 koltuk saymamız lazım. Bak saat yönüne doğru. Sarıdan sonra 1, 2, 3, 4. Yani şimdi nerede? Morda değil mi sarı koltuk arkadaşlar? Ee, şimdi ikinci şarkı çalınıyormuş arkadaşlar. Saat dönü tersinde dönecek bu arkadaşlar. Saat dönü tersinde dönecek. Şimdi burada bu da 60 saniye mi sürüyor? Önce bakın bir turu 45 saniye sürdü. Kaldı 15 saniye mi? 15 arkadaşlar 45'in neyidir? 1 bölü 3'üdür. O zaman 6 koltuklar ne yapacağız arkadaşlar? 6'nın 1 bölü 3'ü 2 yapar değil mi? Saat dönü tersinde arkadaşlar. Bak 1, 2 tane gittik. Yani cevap mavi olmuş oluyor arkadaşlar. 35'in soru arkadaşlar. Her şey var. Katlama var. Çember uzunluk var. Alan var arkadaşlar. Şimdi bak şöyle birinci durumda çap boyunca katlanmış. İkinci durumda arkadaşlar yarı çap boyunca katlanmış ve şuradan bir daire kesilmiş arkadaşlar. İlk duruma getirildiği zaman diyor kalan kısmın alan nedir diyor. Arkadaşlar bu tür sorularda eskane çevireceksiniz. Bak şunu şöyle arkadaşlar eskane çevirirseniz bak burada bir yine bir çıkartılmış bir daire olur. Şöyle geri açtığınız zaman arkadaşlar eskane getirdiğiniz zaman bak şuralardan daire çıkartılmış olur. Yani şu şekilde olmuş olur. Yani buradaki daireden arkadaşlar yarıça bir olan daireden arkadaşlar şu şekilde bir daire çıkartılmış arkadaşlar. Dört tane. Şimdi burada büyüğün yarı çapını biliyoruz arkadaşlar. Küçükten yarı çap bulmamız lazım. Aslında klasik arkadaşlar çemberde uzunluk sorusu bu. Bak şöyle bir dairemiz var. İşten teğet. Çeyrek daire ile arkadaşlar. Şu dairemiz işten teğet. Ee, şimdi burada merkezlerini arkadaşlar ne yapacaksınız? Teğet noktasında birleştireceksiniz. Şurası bir arkadaşlar. Bakın şu teğet noktaları yarı çap çiziyorum. Diktir. Bak burada R. Burada R. Burada R. Bak şurada bir kare çıkıyor arkadaşlar. 
karenin köşegeni bu r kök 2'dir arkadaşlar. Aslına bak r kök 2 artı r eşittir 1 mi? r parantezini alırsanız arkadaşlar r ne yapar? 1 bölü kök 2 artı 1 yapar. Bunu da kök 2 eksi 1 ile arkadaşlar eşit yakarsam yani işteki dairenin yarı çapı kök 2 eksi 1 çıkar arkadaşlar. Şimdi bize kalan kısımlarını istiyor. Tamamını alalım lan arkadaşlar. Şundan alanlara çıkartacağız. Hani dairenin alanı pi r kare ya arkadaşlar. Şöyle aslında pi parantezini alalım arkadaşlar. Büyüğün alanı 1'in karesi eksi küçüğün alanı arkadaşlar kök 2 eksi 1'in karesi bundan 4 tane var değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapacağız? Bu işlemler toparlayalım. Toparlayalım arkadaşlar. Pi parantezinde 1 eksi şu ne yapar arkadaşlar? Tam kare ifadenin açılımı birincinin karesi birinci ikinci halde iki kapı önünde eksi var. Artı ikincinin karesi arkadaşlar. Yani ne yaparsınlar? 3 eksi 2 kök 2 mi yapar arkadaşlar? Yani o zaman pi parantezinde arkadaşlar 1 eksi 12 artı 8 kök 2 arkadaşlar. O da ne yapar arkadaşlar? Pi parantezinde 8 kök 2 eksi 11 yapar arkadaşlar. Yani cevap Edirne olmuş olur. 36. soru da arkadaşlar. Analitik sorusu. İçerisinde alan var, çevre var arkadaşlar. Benzerlik var. Tamam mı arkadaşlar? Olaylar çok. Şimdi ne demiş bize? Dikdörtgenin kısa kenar uzun kenar oranı 1 bölü 2 imiş. Şurasına k dersen burası 2k mı arkadaşlar? Bak klasik bak şuraları 90'lar derece. Benzerlik sorusu arkadaşlar. Yani aslında bak dikdörtgen iki köşesi arkadaşlar eksenle değilse orada bir benzerlik olduğunu anlayın. Bak şu oradan bir dik atıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şurası 11, şurası 4. Bak alfa beta yapacağım. Bak iki dik üçgen arasında 90 derece varsa arkadaşlar orada benzerlik vardır. Şuraya alfa diyorum. Şuraya beta diyorum. Alfa artı beta 90. Şurası alfa. Şurası beta mı arkadaşlar? Bak bunlar benzer. 90'ın karşısı bak k. 90'ın karşısı 2k ya. Benzerlik oranı 1 bölü 2'dir arkadaşlar. O zaman burada alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı o zaman 8 olur. O zaman 11 olması için 3 yapar. Burada betanın karşısı 3 ise betanın karşısı 6 yapar arkadaşlar. Bak 3, 4, 5 üçgeni 6, 8, 10 üçgeni arkadaşlar. Bak. Alanı nedir diyor? 50'dir diyor. Doğru mu? 5 çarpı 10'dan 50'dir. Doğrudur arkadaşlar. Çevresi 30 birimdir diyor arkadaşlar. 15. Şurası da 5. Şurası da 10 arkadaşlar. Şurası da 10. 30 yapıyor değil mi? 15, 15 de 30 yapıyor. Bu da doğru. B'nin koordinatlar toplamı 13'tür diyor arkadaşlar. Bak 13 içinde şuradan bir dikkat atıyorum arkadaşlar. Şurası beta, şurası alfa mı? Bak aslında şunlar eş arkadaşlar. Burada alfanın karşısı 4 değil mi? O zaman burada 4'tür. Burada betanın karşısı 3'tür. O zaman burası 3'tür arkadaşlar. Aslında ne çıkıyor? Yatay uzunluk 3, dikey uzunluk da 10 olduğu için arkadaşlar. B'nin koordinatı 3'e 10. O da toplamları 13 yapıyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yani cevap hepsi arkadaşlar. 1, 2, 3'tür. Şimdi 37. soru da arkadaşlar. Aslında ikiz kenar sorusu. Kia sorusu. Arkadaşlar. E, meşhur ikiz kenar tepesi indirin yüksek tabanı ne yapar? İkeş parça bile hatta çoğurtay değil mi? Bak şurası 24'müş. Bak burası 24 arkadaşlar. Bu değişmiyor. Bak ne yapmış? Canmaz tam ortasından basmış arkadaşlar. E, ne yapmış? 5 birim aşağı mı inmiş? Bu dik atmak demek arkadaşlar. Bak şunlar birbirine eşit. İkiz kenarda bakın şöyle. Ben size şuraya çizeyim daha açıkça gözüksün arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şurası 5. Şuralar 12 şer. Hani ikiz kenar ya. Ne yapar tabanı keş parça ve şuralar da 13 arkadaşlar. İlk duruma göre ne kadar arkadaşlar esnemiştir ona bir bakalım. İlk durumda 24'tü arkadaşlar. İkinci durumda da kaç? 26 mı oldu? 26'dan 24'ü çıkartın. 2 birim esnemiştir arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Şimdi 38. soru da arkadaşlar bir paralel kenar sorusu. Bu soru yapabilmek için arkadaşlar şu özelliği bilmeniz lazım. Hani e, paralel kenar aynı tabanda arkadaşlar aynı yüksekte bir üçgen çizerse bu üçgenin alanı tüm alanın yarısı değil mi? 
E şunların da toplamı diğer yarısı olduğu için arkadaşlar x ile y'nin toplamı bana a'yı verir. Bak burada soru da bak şurası 12 imiş. Şurası 15 imiş. Arkadaşlar şurası 5 imiş. Bizden şu mu isteniyor? Şimdi burada şunu birleştirdiğim zaman arkadaşlar şuraya da a dersem 15 ne? 12 artı a'nın toplamı burayı verir. Yani burası 27 artı a yapar arkadaşlar. Bak aynı mantık şuradaki paylar kenarda da arkadaşlar. Şunla x ile a artı 5'in toplamı 20 artı artı a yapar. Yani x artı a artı 5'in toplamı 27 artı a. A'lar gitti. O zaman x ne yapar arkadaşlar? 22 yapar diyoruz. Cevap Edirne seçeneğidir. 39. soru da arkadaşlar. Hem düzgün çokgen sorusu hem de özel üçgen sorusu arkadaşlar. Düzgün sekizgen demiş. Düzgün sekizgen arkadaşlar bir iç açısını bulalım buradan. Aslında dış açıdan giderseniz daha iyi olur. 360'ı 8'e bölersen dış açısı 45'tir arkadaşlar. O zaman iç açısı ne yapar? 135 yapar. Yani şunların her biri 135'er arkadaşlar. Şuralar da 2'şerdir. Bunları unutmadan yazalım. Bakın şöyle kesilmiş arkadaşlar. Şöyle bak şurası doğrusal olarak yapılmış. Bizden şu isteniyor arkadaşlar. Bak şurası 135. Şuralar 2'şer. Bak burada 2 arkadaşlar. Burada 2. Şurası 135. Şurası da 2. Aslında en güzel çözüm bana göre şöyle arkadaşlar. Şuradan bunu uzatıyorum. Bunu da buradan uzatıyorum arkadaşlar. Bak şurası 45. Şurası 45. 45, 45, 93 genelde diyoruz burada. Burada bak 90'ın karşısında 6 ise 45'lerin karşısında 3, 42, 3, 42 arkadaşlar. Bak şu yine Bak 3 kök 2 artı 2, 3 kök 2 artı 2 ya yine 45, 45, 90 üçgeni. Şurası bak hipotenüs olmuş oluyor arkadaşlar. Kök 2 katı olacak. 3 kök 2'nin artı 2'nin kök 2 katı arkadaşlar. O da ne yapar? Bununla bunu çarparsanız 6, bununla bunu çarparsanız 2 kök 2 yapar. Yani 6 artı 2 kök 2 de cevap Ceyhan olmuş olur arkadaşlar. Şimdi 40. soru arkadaşlar. Bir katı cisim sorusu. Burada şunu iyi bileceksiniz. Alfa derece bir daire dilimine kıvırdığınız zaman oluşan şekil nedir? Bir konidir arkadaşlar. Şimdi burada bir de şu formülü bilmeniz lazım. R bölü A alfa bölü 360. R burada taban dairenin yer çapı. A da arkadaşlar koninin taban dairesinin yer çapı. A da ana doğrusudur arkadaşlar. Yani daire dilimini arkadaşlar kıvırdığınız zaman oradaki daire dilimin yer çapı ana doğru olmuş oluyor. Alfa da daire diliminin arkadaşlar merkez açısı. Bak yarı çap 4'müş. Şurası 90, şurası da 270'miş. Şimdi A'yı kıvırdığınız zaman bir kon elde ediyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle A'nın durumunu ele alalım. Şurası A diyelim arkadaşlar. Şöyle A diyelim. Şöyle A'nın durumunu ele alalım arkadaşlar. Şimdi burada yarı çap 4 tane doğrumuz 4'tür. Şu taban yarı çap arkadaşlar. R bölü 4 arkadaşlar. R bölü 4. Alfası kaç? 270 bölü 360. Yani R buradan 3 çıkar arkadaşlar. Hatta bunun yüksekliği kaç çıkar arkadaşlar? Pisagor'dan kök 7 çıkar. Tamam mı arkadaşlar? A'nın yarı çapı 3. Yüksekliği kök 7 arkadaşlar. Şimdi B'yi yapalım arkadaşlar. B'yi yapalım. B'nin durumunu alalım. Şu B'nin durumu arkadaşlar. Yarı çap 4. 90 derecelik bu. R, R bölü 4. 90 bölü 360 değil mi? R buradan 1 çıkar. Yükseklik de arkadaşlar. Pisagor'dan kök 15 çıkar. Tamam mı? Şimdi bize ne diyor? A'nın yarı çapı 3. Doğru. B'nin yarı çapı 1. Doğru arkadaşlar. Ee, yükseklik A'nın kök 17 demiş. Hayır. Kök 7 bulduk. Yanlış arkadaşlar. B'nin yüksekliğini kök 15 bulduk. Bu da yanlış arkadaşlar. Hacmine bakalım. Ee, A'nın hacmini arkadaşlar. Hacim neydi? 1 bölü 3 pi r kare. R 3 çarpı yükseklik. O da ne yapar arkadaşlar? Bak, 9 3'e bölse 3 kök 7 pi yapar. Bu da doğru arkadaşlar. 
Bir enerjimine bakalım. 1 bölü 3 pi R'si 1 çarpı kök 15 mi arkadaşlar? O da ne yapar arkadaşlar? Kök 15 bölü 3 pi çıkar. Ha, bu yanlış arkadaşlar. Yani kaç tane doğru var arkadaşlar burada? 3 tane doğru vardır arkadaşlar. 1, 2, 3 tane doğru vardır arkadaşlar.